Hello students, welcome to Concept Angle Digital Class. My name is Jija Sudhir, Biology Faculty. So in Plus One Biology, we have 22 chapters. Through these chapters, you can learn plant kingdom, animal kingdom, morphology and anatomy of plants, physiology of human beings, physiology of plants. Let's discuss the first chapter of Plus One Biology, Living World. NCRT in Living World, you can see the description of Anus Mayer in the scientist description. Anus Mayer is a scientist who is a scientist in 1904, one of the greatest scientists in Anus Mayer. In the biology, there are 100 scientists in the biology. That's why there is a scientist in the biology of Anus Mayer. That's why there is a scientist in the biology. अधे हम नम्मड़ ये बायोडाइवर्सिटी सिस्टमैटिक्स अध बोले सुओलजी ले डिफरेंट एरियास ले लम रिसर्च ये दा वन ऑफ़ दी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आना अध बोलते ने अधे हम डार्विन ऑफ़ ट्वेंटीथ सेंचुरी ना ना आ रही है पढ़ने दे इन्हें अधे हते पटेल डिस्क्रिप्शन्स उन्हों नमक नो काम दे निंगल के बड़ा काना उन्ह आना अधे हम Vocês Vocês and history and philosophy of biology. In the LM, uh, in the areas of LM research, the uh, greatest scientist, greatest title of scientist, Anna Smeyer. In the number living world, the Pala Salatum, Anna Smeyer, and the Kore, Karingal number Padikan under Adehamana, Ipo, most accepted title, biological concept of species. Define जाए इधर साइंटिस्ट आना एनस मेयर पर ना मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटल पॉइंट अपॉइंट इन्होंने ना डार्विन ऑफ ट्वेंटीथ सेंचुरी एन आगे पढ़ना साइंटिस्ट आना एनस मेयर हाय स्टूडेंट्स आज आई टोल्ड यू बिफोर लिविंग वर्ल्ड इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्ट and regarding the taxonomic, taxonomical classifications, taxonomical aid, etc. So the first concept of biology is life. Before entering into life, let us learn about what is meant by biology. So as everybody knows, biology is the term derived from a Greek word, bios means life and logia means study of that means biology is the study of living things and do you know who coined the term biology biology coined by two scientists Lamarck and Triviranus so biology coined by two scientists Lamarck and Triviranus Triviranus. Aristotle is considered as the father of biology. As everybody knows, biology has two important branches, botany and zoology. Botany is the study of plants. Theophrastus is considered as the father of botany. And zoology is the study of animals. Aristotle is considered as the father of zoology. 
Theophrastus. Theophrastus is the father of botany and Aristotle. Aristotle is the father of biology as well as zoology. The first concept of biology is life. Can you define life? We cannot define life in a simple sentence. But we can say that life is a unique complex organization of molecule that expresses in the form of chemical reaction. And this chemical reaction which leads to growth, metabolism, reproduction, response to stimulus, etc. Consider a life. Consider a cell. A cell consists of many different biomolecules. How these biomolecules are interacting? They are interacting through their chemical reaction. Namakarya, cell is basic unit of life. What is it? Cell is one of the molecules. How do these molecules express it? They express it in the form of chemical reactions. In the chemical reactions, a cell grows, multiplies, metabolism is okay. If you say that, a cell is a cell, it is an association of it is an association of many molecules that express in the form of chemical reaction and this chemical reaction leads to the growth of the cell, multiplication of the cell, metabolism present inside the cell and consciousness or response to stimulus etc. So these are the characteristic features of life. So the first characteristic features of life are growth, metabolism, responses to stimulus, reproduction, etc. So the first characteristic feature of life is growth. What is meant by growth? Growth is increase in mass or size or area. If you are considering an animal, it is the increase of size or mass. If you are considering a leaf, it is the increase of area. One organism that is an animal, that is mass increase. If you consider the size increase, we consider the growth of the size. If you consider a leaf, the increase in area is considered as the growth. Increase in mass and number are the twin characteristics of growth. Mass and size are also growing. The numbers are growing as the growth of the twin characters. We consider the growth. अब ग्रोथ ऐंड बारे इन्दर लिविंग ऑर्गानिस अतिने मात्रम अलग लिविंग थिंग्स ले मात्रम आना उन्नदा गन्दर नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो चाहिए ले और एक बिल्डिंग वैली दागन नहीं ले अपन दूर ग्रोथ तले अतिने साइज़ ओ कोड़े ले चाहिए इन्दर अत बोले और एक माउंटेन्स और एक माउंटेन ओका वाले रहने ल that means accumulation of substance leads to growth here. This accumulation of substances leads to growth is called accretion. So accretion is the phenomenon of accumulation of substance and increasing growth. So growth in the case of non-living thing is externally whereas in the case of living things it is internally. It is an internal process. इन्हें नमक आ रही हैं। ग्रोथ आनिम एरो लिविंग थिंग्स इन्हें केस लाने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अल्लाह। अब अब प्लांट्स इन्हें केस लाने के लिए प्लांट्स विल ग्रो टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। आदि समय मानिमल्स आने के लो इट विल ग्रो अप टू ए लिमिट। उर सर्टेन स्टेज वाले मात्र Whereas in the case of animals, it is determined up to a limit. In the case of unicellular organism, growth 
ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആ സിനോണിംസ് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് യൂണിസെല്ല ഓർഗാനിസംസിന് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമീബ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുക അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുക അതും ഈ ഗ്രോത്തിലൂടെയല്ലേ അല്ല ഈ സെൽ ഡിവിഷനിലൂടെയല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷനും എന്താണ് സിനോണിംസ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യൂണിസെല്ല ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ബട്ട് നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് വൈ ബിക്കോസ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഓൾസോ ഗ്രോ ബൈ അക്രീഷൻ നെക്സ്റ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ 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 ഈസ് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓ പ്രോജനി ഓ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കൈൻഡ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും അവരുടെ തന്നെ പോജനിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പല തരത്തിലുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് യു നോ ഫങ്കായി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സ്പോസ് ഫങ്കായി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ അസെക്ഷൽ സ്പോസ് regarding the spores and all we will study in detail in second chapter or in third chapter and all but fungi generally reproduce by asexual spores yeast and hydra by budding budding is the form of reproduction in the case of yeast and hydra then planaria which is flat worms shows regeneration true regeneration occurs in the case of planaria In the case of unicellular organisms like bacteria, then amoeba and all, reproduce by binary fission. For them, reproduction and growth are synonyms. Pinnay on the different types of regeneration. You don't have fragmentation. Do you know what fragmentation is in any type of organisms? We have a protonym of most. Of course, you don't have a familiar term. We have a protonym of most. തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാലും ആ ടേം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് മോസ് പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് മോസ് പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് മോ മോസ് ഒരു ടൈ ഒരു തരം പ്ലാന്റ് ആണ് ബയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് പ്രോട്ടോണിയം അതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് മോസ് അപ്പോൾ പോട്ടോണിമ ഓഫ് മോസിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫങ്കൈകളിലും ഫങ്കസുകളിലും അതുപോലെ ലോവർ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൽഗെ ഫിലമെൻ്റസ് ആൽഗെകളിലെല്ലാം സ്പൈറോ ഗൈറ പോലെയുള്ള ഫിലമെൻ്റസ് ആൽഗെകളിലെല്ലാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴിയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനിലൂടെ അവരുടെ ബോഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും ആൻഡ് ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻസ് നോ ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഓർഗാൻസ് അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷനും നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമോ ഇല്ല നമുക്കറിയാം ധാരാളം ഇൻഫർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസുകളുണ്ട് അല്ലെ ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾസുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം വർക്കർ ബീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഹൈബ്രിഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് സി മ്യൂൾ മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓർഗാനിസം It is a hybrid of male donkey and female horse. Male donkey and female horse are hybrid. We call it mule. It is sterile. It cannot reproduce. That is why we have hinni. It is an organism. Which is a hybrid of female donkey and male horse. Mule is just opposite. There are no organisms in reproduction. So we cannot say that reproduction is a defining feature of living organism reproduction is a characteristic feature but reproduction is not a defining feature like growth and the important feature on metabolism do you know what is meant by metabolism metabolism is the sum total of chemical reactions happening inside the cell ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം ഹാസ് ടു കമ്പോണൻസ് അതായത് അനബോളിസം ഉണ്ട് 
and catabolism. Anabolism plus catabolism. So metabolism consists of anabolism and catabolism. You can get it down. Anabolism in the paranyal constructive poses on. What is meant by constructive poses? Generative vital poses. For example, nucleotides are joining together to form nucleic acid. Amino acids are joining together to form proteins. This is a construction. One of the very small molecules are joined and joined. Joined and joined and the other molecules are joined. This is a constructive process. That is why catabolism is a destructive process. What is meant by destructive process? If proteins are breaking down into amino acids, if nucleic acid breaks down into nucleotides, in that case, destruction or catabolism occurs. So, metabolism is the sum total of both anabolism as well as catabolism. Is metabolism non-living things? No. Metabolism is the defining property of living things. Why? Because metabolism happens only in the case of living organisms. Living organisms are not metabolism. That is metabolism is defining property of living things aanu nammal nerthe kanda growth or reproduction or even though these are the characteristic features of uh, living organism these are not defining features but metabolism is the defining feature of living organisms adu pole metabolism occurs only in the cell alle cell inde ullil alle metabolism nadakkunnathu of course namakke reactions ellam oru test tube il in vitro aayittu cheyyavunnathaanu it can be either living or non-living, but metabolism is a defining feature of living things. Now, metabolism is not a cell in the cell. Cellular organization is a defining feature of living things. What is meant by cellular organization? As we know, cells are the basic unit of life. And cell join together to form tissues. Tissues are joining together to form organ and organs are joining together to form organ system. This organization exists only in the case of living things. So cellular organization also a defining feature of living organisms. So see all living organisms are made up of chemicals belonging to various classes, sizes and functions. These chemicals, the chemicals uh, within a living organism are constantly being made and changed into some other biomolecules. That's why we have a lot of different types of chemicals in different uh, classes. We have carbohydrates, and lipids, and amino acids. We have different types of chemicals. That's why we have different functions. These chemicals are joined to other chemicals. That's why we have macromolecules split to other micromolecules. This is some total of the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. Metabolism has both constructive process that is anabolism and destructive process that is catabolism. No non-living things shows metabolism. So metabolism is a defining property of the living things. Metabolism taking place inside the cell and that's why cellular organization is also a defining feature of the living organisms. Next characteristic feature is responses to external stimuli. Now, we are going to say external stimulus in against try to respond to the external Both plants as well as animals respond to external stimuli. Plants in the case are the Plants will respond to temperature and respond to humidity response, respond to the pH variations. Look at respond to the organisms living organism will respond to external stimuli. We have a photo periodism animals are polum, seasonal breeders are photoperiodism affect their reproduction. Plants respond to external factors like water, light, temperature, other organisms, pollutants, etc. Organism can sense and respond to environmental cues. Even one small organism, if you have a small organism, 
ഒരു കരിമീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാവട്ടെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് പി എച്ച് നിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൻസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഈ ചെറിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ആ പി എച്ചിൽ അവർക്ക് യൂഷ്വലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് സെവനിലാണ് അതിലൊരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നന്നായിട്ട് അത് സെൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ അവർ നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പി എച്ചിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ ഫോട്ടോ പീരിയഡ് എഫക്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ബോത്ത് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓർഗാനിസംസ് ഹാൻഡിൽ കെമിക്കൽസ് എൻ്ററിങ് ദിയർ ബോഡീസ് ആൻഡ് അവെയർ ഓഫ് ദിയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാസ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സോ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് ആണോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ നിങ്ങളൊരു നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിനെ എടുക്കൂ വെദർ ദിസ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് റെസ്പോണ്ട് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലായി നമ്മളൊരു കല്ലിനെ ചവിട്ടിയാൽ കല്ല് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ചുമരിനെ അടിച്ചാൽ ചുമര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഓൺലി റെസ്പോണ്ട് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിങ് ബീങ്സ് അതുപോലെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് In the case of human beings, it's much, much more complicated if you are defining this consciousness. You have seen many patients lying in coma with the support of machines. In those cases, can we say they are, uh, they are non-living or living? Of course they are living. Why? Because even though they are not at all responding to the external stimulus, they are responding to the chemicals or drugs entering in their body. so we cannot say that they are non living things they are living things so consciousness also is a defining feature of living organism so i will brief it to say what are the characteristics we have learned life and the world it is a unique complex organization of molecules that express in the form of chemical reaction and which leads to growth reproduction response to stimuli consciousness metabolism etc in the case of growth growth occurs in non living things as well as living things so we cannot define grow, we cannot say growth is a defining feature of living organism growth is only a characteristic feature of living organism in the case of reproduction living organism only can reproduce but not all the living organism cannot reproduce reproduce adayidu infertile human couples and worker bees and adu pole thane nammada മ്യൂൾ ഉണ്ട് ഹിന്നി ഉണ്ട് അതൊക്കെ സ്റ്റെറാൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം കെ നോട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ദെൻ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം ഈസ് ഇ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ദി സെൽ ഓ ബോഡി റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റബോളിസം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് അനബോളിസം ആസ് വെൽ ആസ് കാറ്റബോളിസം അനബോളിസം ഈസ് ദി ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് catabolism is the destructive process and metabolism is a defining feature of living organism why because metabolism take place only in a living cell metabolism happens inside the living cell and cellular organization also a defining feature of living organism next property is response to stimuli only living organism can respond to stimuli so responds to stimuli and consciousness also a defining feature of living organism next next concept of this chapter is biodiversity if you look around you can see large varieties of organisms plants animals fungi in the case of uh, microscopic organisms are also there no prokaryotes are the munira are the uh, protista are the different type of organisms are existing in the earth so biodiversity means these large different varieties of organisms present in the earth known as biodiversity the diverse form of organism present on earth is called biodiversity do you know who is considered as the father of biodiversity edward wilson is considered as the father of biodiversity edward wilson edward wilson is considered as the father of biodiversity 
വാൾട്ടർ ജി ഓസൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ടേം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ടേം സജസ്റ്റഡ് ബൈ വാൾട്ടർ ജി റോസൻ വാൾട്ടർ ജി റോസൻ ഈസ് ദി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു കോ ഇൻ ദ ടേം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നിയർലി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷീസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ഇനിയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാനുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഇതിലും എത്രയോ ഇരട്ടി വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന് എടുത്ത് പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റുമോ ഇല്ല ബട്ട് ഇൻ ബയോളജി വി ഹാവ് ടു ബ്രാഞ്ചസ് ടു ലേൺ ദിസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സോണമി ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസും നമ്മളുടെ ഈ എർത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഓരോ ഓർഗാനിസംസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പേരിട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ഡൈവേഴ്സ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഏരിയയിൽ അവർക്കെല്ലാം ഓരോ പേരുകൾ ഉണ്ടാകും ദ ഹാവ് ദർ ലോക്കൽ നെയിംസ് ദീസ് ലോക്കൽ നെയിംസ് ചേഞ്ചസ് അല്ലേ ചെ ഏരിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈവൻ ഒരു കൺട്രിയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോക്കൽ നെയിംസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു കൺട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പൂച്ച ഒരു പൂച്ചേനെ നമ്മൾ മലയാളികൾ പൂച്ച എന്ന് വിളിക്കും അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂന എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുക അതുപോലെ ബില്ലി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കർണാടകയിൽ പോയാൽ വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിൽ പോയാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടേംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലോക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഏരിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം വേണം അല്ലേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം വേണം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഓർഗാനിസം അറിയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം പറഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗാനിസംസിന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിസംസിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് നെയിമിങ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം there are millions of plants and animals in the world plants and animals known in their local area by their local names these local names vary from place to place region to region and within the country also so it is impossible for any person to remember the names of an organism in all the languages hence there is a need of uniform system of nomenclature of organism adana adinu venditaanu nammal nomenclature ithrayum important aayittu kanakkakunnathu appo oru organismathinum ingane standard aayittulla name kodukkunnathine parayna peraanu nomenclature nomenclature il in order to study facilitate the study number of scientists have established procedure to assign scientific names for organism adhaayid ipo plants nu name kodukkan or scientific organization und adu pole animals nu names kodukkan or scientific organization und virus nu or vera or scientific organization aanullathu fungi ku vera cultivated aayittulla plants galku vera bacteria ku vera organization ingane different scientific organizations aanu oro organisms nu നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നത് അവരൊരു റൂൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റൂൾസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പുതിയതായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ഓർഗാനിസംസിനും നെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി സ്റ്റഡി നമ്പർ ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രൊസീജർ ടു അസൈൻ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ടു ഈച്ച് ഓർഗാനിസം ദിസ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ബയോളജിസ്റ്റ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് അതായത് ഓരോ ഓർഗാനിസംസിനും ഓരോ പുതിയതായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിനും സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓരോ സയൻറ്റിഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്കോരോ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസുകളുണ്ട് ആ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഓരോ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും പുതിയതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓർഗാനിസംസിനും നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നത് 
അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അത് പ്ലാന്റ്സിന് നെയിമിംഗ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഐ സി ബി എൻ ഇസ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഇനി ഐ സി ഇസഡൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഐ സി വി എൻ എന്തായിരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് വൈറൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ വൈറസിന്റെ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ആണ് ഇവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതുപോലെ ഐ സി എൻ സി പി എന്തായിരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ഇനിയുണ്ട് ഫംഗൽ ഫംഗൈക്ക് നെയിമിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഐ സി എഫ് എൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി എൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഐ സി എൻ ബി ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് നോമൺ ക്ലേച്ച് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് നോമൺ ക്ലേച്ച് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിസംസ് പുതിയതായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസംസിന് നെയിമിംഗ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗിവ് നെയിംസ് ഫോർ എനി ഓർഗാനിസം വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം പ്രോപ്പർലി ഒരു നെയിമിങ്ങിലൂടെ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനാണ് ആ നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നെയിമിങ് പോസിബിളാകും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓർഗാനിസംസിനെയും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്കൊരു നെയിമിങ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ സാധാരണ രീതിയിൽ നല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ആണ് ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കാർലസ് ലിനേയസ് കാർലസ് ലിനേയസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഇദ്ദേഹം ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും നെയിം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ബൈനോമിൽ നോമൺ ക്ലേച്ചറിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ റൂൾസുകളെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് തന്നെ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബൈനോമിയൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഗിവിങ് ടു നെയിംസ് അല്ലേ ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് നെയിംസ് ഓരോ ഓർഗാനിസംസിനും രണ്ട് നെയിം കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് നെയിമിംഗ് സ്പീഷ്യസ് ബൈ giving each name of compo- each name composed of two components a generic name and a specific name appo ningalku manasilayallo rendu names endu parnal aadithe partil endanu ullathu oru generic name aanu randamatha partil adinde specific epithet aanu appo endanu nokka generic name generic name genera genus enokka parnu kenjal endanu ജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ജനറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആവും അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറിക് എപ്പിതറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെയും ജീനസിൻ്റെ നെയിം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നെയിം എന്താണ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഷ്യസ് നെയിം എന്നേ അത്തുള്ളൂ സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഷ്യസ് നെയിം ജനറിക് നെയിം ജീനസ് നെയിം അപ്പം അതാണ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലേസിലെ രണ്ട് നെയിംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറിക് എപ്പിതറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറിക് നെയിം രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യസ് നെയിം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂൾസുകൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ റൂൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് രണ്ട് നെയിം ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തെ നെയിം ജനറിക് നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ നെയിം സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷ്യസ് നെയിം ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ജീനസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വൈൽ സ്പീഷ്യസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഞാനിവിടെ ഒരു 
സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പാന്തേര ടൈഗ്രിസ് പാന്തേര ടൈഗ്രിസ് ഇതിൽ പാന്തേര എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് നെയിം ആണ് ടൈഗ്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും സ്പീഷ്യസ് നെയിം ആണ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പാന്തേര എന്നുള്ള ആ വേർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടൈഗ്രിസ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റിൻ്റെ നെയിം ആണ് അല്ലേ അത് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീനസ് നെയിം എഴുതുമ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് വൈ റൈറ്റിംഗ് സ്പീഷ്യസ് നെയിം ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ദെൻ ഓൾ ദീസ് നെയിംസ് ഷുഡ് സെലക്ട് ഫ്രം ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് അതൊരു റൂളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡെറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഡെറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോ പി നോ നോട്ട് ഇൻ യൂസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്ര അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിംഗ് ഇൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സ് സ്പെല്ലിംഗ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ലാംഗ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് എനിത്തിങ് നത്തിങ് വിൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു മൂന്ന് കോടി ആൾക്കാരെ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ കാസർഗോഡ് ഒരു സ്ലാങ്ങിലാണ് കാസർഗോഡ് പറയുന്ന വേർഡുകളൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പറയണമെന്നില്ല തൃശ്ശൂർ പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ലാങ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഈവൻ നമ്മൾ ലിപികളിലൊക്കെ ലിപികളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ ലിപി പുതിയ ലിപി അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേസമയം ഡെറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഭാഷയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് മാറില്ല അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ലിപികളൊന്നും മാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഈ ടേംസിനെ എടുക്കുന്നത് സോ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഷുഡ് സെലക്ട് ഫ്രം ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് വൈ ബിക്കോസ് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ ഡെറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദിസ് നെയിം ഷുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് ആൻഡ് ജനറിക് നെയിം ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബയോളജിക്കൽ നെയിം Uh, if written it should be uh, if uh, printed it should be in italics biological names print cheyadaanengil id italics il aayirikanam and if it is handwritten handwritten aanengil we will have to underline both the part separately adayid genera generic name in oru part njan special aayittu kandathu ipo underline ivide vechu nirthi adinu shesham tigris ne vere underline aanu appo handwritten aanengil നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അതേസമയം പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കണം എഴുതിയിരിക്കേണ്ടത് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക എം ക്യാപിറ്റലിലാണ് ഐ സ്മോളിലാണ് ഇറ്റാലിക്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മാംഗോൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഹോമോ ഹോമോ നോക്കിക്ക് എച്ച് ക്യാപിറ്റലിലാണ് എസ് സ്മോളിലാണ് ജനറിക് നെയിം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ആണ് റൈസ സറ്റൈവ റൈസ ആണ് ഓ ക്യാപിറ്റലിലും എസ് സ്മോളിലും ആണുള്ളത് അതുപോലെ ട്രിറ്റിക്ക മേസ്റ്റിവം വീറ്റാണ് ഗോതമ്പ് ടി ക്യാപിറ്റലിലും എ സ്മോളിലുമാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ഇറ്റാലിക്സിലാണ് അല്ലേ ഇതേ സമയം നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണായിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കും ഇനി നെയിം ഓഫ് ദി ഓദർ അപ്പിയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് ഓദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ദ പേഴ്സൺ 
ഇതിൻ്റെ അബ്രീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലിൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിലും അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ പ്രിൻ്റഡ് ആണെങ്കിലും മിറ്റാലിക്സിൽ ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓദറിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഹോമലേറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാം അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതേണ്ടയോ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള റൂൾസ് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് കാർലസ് ലിനേയസ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിങ് ടു നെയിംസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓർഗാനിസം ഫസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് ദി ജനറിക് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം ഈസ് ദി സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് and all these names should select or should select from the latin language why because latin is a dead language and if it uh, if uh, the generic name the first letter of generic name should start with a capital letter and first letter of specific epithet should start with a small letter and if it is handwritten we should underline separately and if it is printed it should be in italics then <coughs> if you want to add the other name other name should add only at the end of the biological name after the specific epithet but that should that also should be in an abbreviated form we no need to underline that particular word or we no need to write that particular word in italics these are the rules of binomial nomenclature which is suggested by the carlos linnaeus അപ്പോൾ ബൈനോമൽ നോമൻക്ലേച്ചറിലൂടെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നെയിംസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അപൂർവമായിട്ട് പോളിനോമിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം മൂന്ന് നെയിംസ് ഒരു 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 ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നെയിമിന് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ട്രൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൽ ആദ്യത്തെ നെയിം ജനറിക് എപ്പിതറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറിക് നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ നെയിം സ്പെസിഫിക് എപ്പിതറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ നെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ് സ്പീഷ്യസിൻ്റെ നെയിം ആണ് കൊടുക്കുക ആ സ്പീഷ്യസിൽ തന്നെ സബ് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെയിം ആണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പോളിനോമിയൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ നെയിംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പോളിനോമിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നെയിം ജീനസ് നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ നെയിം സ്പീ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ചില ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ പേര് ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷ്യസ് നെയിമും ഒരുപോലെയുള്ള നെയിംസുകളുള്ള ചില ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കട്ട്ല കട്ട്ല മീനാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഗൊറില്ല ഗൊറില്ല റാറ്റസ് റാറ്റസ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ജീനസിൻ്റെയും സ്പീഷ്യസിൻ്റെയും നെയിം ഒരേ നെയിമായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ നെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടോണിം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ടോട്ടോണിം ടോട്ടോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനസ് നെയിമും സ്പേഷ്യസ് നെയിമും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടോണിം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗോറില്ല ഗോറില്ല റാറ്റസ് റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഹോമോനിം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹോമോനിം അപ്പോൾ ഹോമോനിം എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഹോമോനിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലുള്ള നെയിംസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള നെയിംസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോനിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബയോളജിയിൽ രണ്ട് ടാക്സൺസിന് ഒരേപോലെയുള്ള നെയിംസ് കിട്ടാറുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെയിം ഒരു ടാക്സണിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതറിയാതെ വേറൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് വേറൊരു ടാക്സണിന് ഇതേപോലൊരു വേറൊരു നെയിം സെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ നെയിമാണ് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഹോമോനിയം സീനിയർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേനെ നമ്മൾ ഹോമോനിയം ജൂനിയർ എന്നാണ് പറയുക സീനിയറിന് തന്നെയാണ് വാല്യൂ കൂടുതൽ അതാണ് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും അപ്പോൾ ഹോമോനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സണിന് രണ്ട് ടാക്സണിന് ഒരേപോലെയുള്ള നെയിം ഉള്ളത് ടോട്ടോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനസും സ്പീഷ്യസും ഒരേ നെയിം ഉള്ളത് ഇനി ടോട്ടോണിയിൽ ഒരു ടോട്ടോണിയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ടോട്ടോണിയം എന്ന് പറയുന്നത്
നോമൺ ക്ലേച്ചറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ എല്ലാം എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്താണ് ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നോമൺ ക്ലേച്ചർ നെയിമിങ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയോ പോരാ അല്ലേ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷ്യസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓർഗാനിസം പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് നമ്മളാണ് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിന് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടണ്ടേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദേർ ഈസിലി ഒബ്സോബൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ പുതിയ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഈസിലി ഒബ്സോബൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കി അതിനെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ പുതിയ ഇപ്പോൾ പ്ലാ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻസുകളുണ്ട് ആനിമൽസുകളുണ്ട് ആനിമൽസിൽ തന്നെ ആനിമൽസ് എടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആനിമൽസിൽ തന്നെ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസുകളുണ്ട് അല്ലെ ആർത്തോപോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോക്കോച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ അനലിഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എർത്ത് വോംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിഫ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തവളയുണ്ട് പല്ലിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണോ അല്ല ഇവർ ആനിമൽസ് ആണോ പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസിന് സെർട്ടൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ച് ഓർഗാനിസംസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേം ഉണ്ട് ടാക്സൺ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടാക്സൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സയൻറ്റിഫിക് ടേം യൂസ്ഡ് ടൈ സയൻറ്റിഫിക് ടേം ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ഓരോ ടാ കാറ്റഗറിക്കും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ടേമാണ് ടാക്സൺ സോ ടാക്സൺ ഈസ് ദി സയൻറ്റിഫിക് ടേം ഫോർ ഈച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് എനി റാങ്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സൺ ആണ് ആനിമലിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കോക്കോച്ച് കോക്കോച്ച് നിങ്ങൾ നയൻറ്റിയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആർത്തോപോഡ ഇൻസെക്റ്റിൽ വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സൺ ആണ് ഇനി പ്ലാൻറ്റ് എടുത്താൽ പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സൺ ആണ് മോണോകോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സൺ ആണ് ഡൈക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സൺ ആണ് അപ്പോൾ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയിലെ ആ ക്യാ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സയൻറ്റിഫിക് ടേമാണ് ടാക്സൺ പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സൺ വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സൺ ആനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സൺ അതുപോലെ കൊക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സൺ എല്ലാം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടേമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സൺ ടാക്സോണമി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാൻ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ബയോളജിയിലുള്ളത് ഒന്ന് ടാക്സോണമി ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അതിൽ ടാക്സോണമിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് കേട്ടോ ടാക്സോണമി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദേർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓരോ ഓർഗാനിസംസിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഇതെല്ലാം വേണം നമുക്ക് മോഡേൺ ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന് ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഡേൺ ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്
आदम देने characterization characterization ने बारे में देखो क्या एक देश आ गया मायरिकम और एक पुत्री organism कांडे बढ़ चला organism तेरे characters ने याने ऐसे बारे में लाइन external feature internal feature cell feature cell नो का पारिंबो वरुम cell इंडा कार्य मात्रम वर दे उन्होंने नोकी मनसला क्या बोला cell इंडा उल्लेख ना मके nucleus इंडा nucleus इंडा उल्लो chromosomes इंडा ले अतो कद मके पढ़ के ना अतो क पढ़ चेंज ना मात्रम कुछ एडवांस रानो आइने कल कुछ उड़े ताई ने रीडी लोला दानो तो कदम को मंसला करने अपन नमक सेल्ली ने मकोमोसोम सिने पटियो का ना नाइट बढ़ी की ना अब एक्सटर्नल फीचर्स इंटरनल फीचर्स सेलुलर फीचर्स अगेन एकोलॉजिकल इनफॉरमेशन ऑफ़ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म देन हाउ इट इज़ डेवलपिंग so characterization इधर लो इधर लम रोटो and next one is identification identifying that particular organism based upon the characters अल अपन ये characters अल हम पढ़ चाहिए शेषम नमक कर identify चाहिए ना मैं organism ये तो organism हमारी टाइप सिमिलरिटी अलग लेये तो organism हमारी टाइप कुछ छोड़े ये तो organism तिन्दे दिलान जीनस लान वैराम बट यानो कन नमक कर तिमारी टाइप मानसिल आकरना identifying a particular position in that classification hierarchy, taxonomical hierarchy, lalengil tax ele, itu taxan lalane, ini include cie ni ada. Enada tu puttega, puttega position manusia kena, alingi itu organ setenah katte mai itu identify cie ni an patunna proses na parai ni pay, identify cie ni na proses na parai ni pay, rana identification. Next one is classification. Now we are going to classify that organism based upon the characters. Next one is nomenclature. After classification, we will have to give names for that particular organism. That is nomenclature. Apo so, taxonomy in the basic process are characterization, identification, adhubole, uh, uh, norm, classification and nomenclature. Next one is systematics. Yang baru ni rendu, orang organ ini setinggi biodiversity ni pati pelikan dua branch gelar ana, nukah yang baru ni rendu lo, untuk taxonomy, rendu systematics. Apa systematics tu? Taxonomy ini dah melalui ceri, wettya sesuatu ada entah anu tu baru ya. The word systematics is derived from the Latin word systema. Systema ini baru inna Latin word ni nana ana systematics ini baru inna word entah itu lada. Systema ini baru nyal systematic arrangement of organism ini nana tu. Systema means systematic arrangement of organism. अब इन सिस्टमैटिक सीसी स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स और रिलेशनशिप एमंग दे लिविंग थिंग्स मंसलायो अदा इधर वीडियो ला बायोडाइवर्सिटी ए पटियम रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्गानिज्म ये डिफरेंट ऑर्गानिज्म से तम्मिलो ला रिलेशनशिप इन ए पटियम उल्ला स्टडीज इन ए पर इन द पेरा मगर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आनु देश के नज़र तो ऑर्गानिज्म से तमिल इन द लाम आनु बंदम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ए द री दिल एवोल्यूशन नारकुंबो ये पौर आना इवर तमिल रिलेशन से लदा अलग इल फाइलोजेनेटिक कनालिसिस इधर न पटी ओके वाला स्टडीज आना इधर न पटी अल्लाम स्टडीज ऐ relationship of man's lack enough by analyzing their phylogenetic relationship about the honor systematics in lineage use system are naturally up and then come on slide and down is systematics in our core a specific word to go to the lineage on a system are naturally as a title of his publication up a word a systematics and not the word of one of the nurses to my naturally in the law they have in the publication and in honor in the number of systematics and then the lamb include a chain and say a petit and the and the no card of systematics in a identification on the we will have to identify that particular organism or we will have to describe that particular organism clearly and we will have to identify the correct position of that particular organism in a taxonomic hierarchy that's identification next we will have to name that particular organism then we will have to classify that particular organism then last one is evolutionary relationship between the organism this evolutionary relationship आह ऑर्गन सब तीन डे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ने पेटी पढ़ी चाल मात्र माना इवर रिले ये ऑर्गन सम से तमिल ला रिलेशन से क्लियर आई टो मंस लावोलो सो सिस्टमैटिक स्टडीज इंक्लूड्स आईडेंटिफिकेशन नॉर्मल क्लेचर क्लासिफिकेशन एंड 
evolutionary relationship between the organisms. If you have a doubt about it, you can ask me to ask you to ask me to ask you to ask you to ask me to ask you to ask you to ask me 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 to ask you to ask